是什么？谢少少长。圣上，祭拜大典准备就绪，请您来主持。有座箱子，坐下慢便歌。惹。近日，长安城传闻有妖蛇入侵，甚至有妖言蛊惑，大唐命数将近。故，圣上亲自祭拜，斩首囚犯，以顺天意，共佑大唐风调雨顺，妖兽退散。圣上，请不要轻信谣言，根本没有妖蛇，请圣上明察。胡言乱语，拖下去！狗奴，你不得好死！时辰已到，祭拜开始。
醒来啊！县令，天佑大唐！你破县令，天佑大唐！不死囚犯，祭祀泥菩。认得我，我死囚的身份，正是拜大人所赐。你是何人？不良人王玄。大人不记得我很正常，我这种小人物自然不会入大人的眼。拿下！等等，我可以助大人追查刺客。我有刺客同党可审，留你何用？你嘛，连刺客的同党都杀，业余。慢，大人。我在任期间没有破不了的案子，这个案子一看就是苗人的招数。同族党羽向来一起，刺客的身份是不会透露的。但我已有了线索，说，我若把什么都告诉大人，还能有活路吗？大胆！时间，只要大人给我时间，一定能抓回刺客。条件，自由，只要自由。
赐你毒药，服下之后，你的手臂将逐渐黑紫。如果不在下次祭拜之前将刺客带回，你必定毒发而亡。如果你成功缉拿刺客，我允你自由。谢大人。但如果你让别人先得手，你一样得死。明白。今日祭祀到此为止，弥补真神，普度众生。十日之后，举堂祭拜。吃的就行。不要了。保佑！保佑！保佑！保佑！保佑！保佑！保佑！保佑！保佑！保佑！保佑！保佑！保佑！保佑！保佑！妖兽化古尘，泥塑乃真神，必佑世间人。泥塑乃真神，必佑世间人。鬼怪不可扰，妖兽化土尘。鬼怪不可扰，妖兽化土尘。无邪代躺祭，滋养菩萨魂。无邪代躺祭，滋养菩萨魂。泥塑乃真神。弥陀教势力这么大，你都敢惹？黄泉路上有好马。客人何事？长安城有刺客行刺圣人，所用暗器银针设计精巧，针背上有花纹。全长安城乃至整个大唐能有这样水平的工匠，只有你了，王玄。记性还不错、啊，你不是被打入死牢了吗？判我死、啊！这么多年了，这把刀还是我最满意的作品。你的眼睛怎么瞎了？说来话长，还不是因为不信奉那泥菩教，就被弄瞎了双眼。倒好了，眼不见心不烦。泥菩教有这么大的势力？你不知道，这泥菩教打苗疆传入，据说是很灵验。依我看，不过是一些蛊惑人心的江湖手段罢了，雕虫小技。罗正廷，打银针的是谁？替客人保守秘密是我的规矩。规矩是人定的，我你是了解的。阿辽。这批银针是前些天一个姑娘在我这儿订的，此女子很神秘，话也不说，她丢下钱就走了。你一个瞎子，怎么知道是一个姑娘？<笑>味道。公子啊，喝一杯酒。我们是来这儿喝酒的吗？没事没事，稍安勿躁，稍安勿躁。他们到底什么时候才能结束？很快，很快，我去催啊！您别着急呀、啊，大人，您看我这儿的姑娘都是守法的好姑娘，断不会有什么刺客。您看，这都闻了好几遍了。嗯，那什么时候能结束呀？我还等着做生意呢。哎你这儿就这么几个姑娘啊？全都在这儿啊！糊弄我？你是知道下场的。倒是有几位不太方便。什么叫不方便呀、啊？楼上有几位贵客
正伺候着呢，奴家也不敢得罪呀。再说了，我这吃穿用度哪样不要钱呀？得罪得起吗？得罪不起呀！把他们都叫下来，在这儿伺候。啊，是是是，姑娘们都下来啦、哎。这谁呀、啊？来干嘛的？朝廷的不良人，嗯，惹不起。哎，嗯，走走走，哎，哎呦，嗯，等一下，是他。来的人是干嘛的？赏金猎人，受我长安而来，想吃白食。昨晚你我也是一时冲动，何必对我穷追不舍？少自作多情，我可是为赏金来的。把那姑娘叫过来，喝两杯。哎呀，走走走走走。哎不慌。下酒菜，哎，还是我的真够笨，连分身都招架不住。将出换美酒。
鱼，别打了，别打我们财路。财路，你们连刺客都没看清楚就出手，他不就是刺客吗？他，他的味道是对的，人就不对了。瞧瞧，散了吧，下回别那么冲动。咳咳我知道你是被逼的，涂了他的香料。但如果我说你是刺客，你就是刺客。给我指个方向。他在哪儿？果然是你，你不想引起别人的注意，跟我回去，免受皮肉之苦。你要看你有没有这个本事了。长安城戒严，你插翅难飞。想抓住我，没那么容易。想跑，也没那么容易。看什么看？回家去。放那边去！哎，轻一点，轻一点啊！轻点，轻点！你们两个懒骨头，给我起来！哎呦，给我抬那边去！哎呀，小心点！气死我了，真是！哎呦，大人，您可要为我做主啊！啊，您看我这生意以后还怎么做呀？脑袋都要搬家了。还想做生意呢？哎呀，我哪知道他是什么刺客呀？他来我这就没几天。大人，您尽管吩咐，什么条件我都答应。带路。这边，大人。大人，这就是他的房间。我早就看这女子不顺眼了，总是推来阻去，不接客人，还神出鬼没的。您说，他这是惹了什么乱子呀？不过嘛，他惹了什么事儿，也倒没所谓。主要是
不能得罪您啊。这几天我这会来几个新人，大人您喜欢什么样的呀？我给您送到府上去，包您满意。哟，大人识货呀，这个是西域过来的香水，您要是喜欢呀，我回头多送您几瓶。大人，这扇子您也喜欢？您还看上什么随便拿？我的就是您的。大人，我和这件事儿真的没有关系，您看这样行不行？我要是发现什么线索，第一时间通知您。我跟那丫头啊，就认识几天，我连她底细都不知道。她来后总是待在房里，也没见她和什么人有来往。回头要真是有什么事儿，您一定要替我多说两句好话呀。泥浦村才花急，兄弟，打听个事儿。七八，我才这几天村里有没有来一个陌生的女人？啊？急，七八。开个价。
尼普家真是害人不浅。要见面了，没想到你能追到这儿来。你替谁告诉我？我是苗人，名叫林月，我不是刺客，我在拯救大唐。拯救大唐？杀圣人？圣人被人蛊惑了，我想让他清醒过来。我要杀的人是祖先。这泥菩萨是干嘛的？全国所有的泥菩萨都由这岛上的泥土支撑，在这里生产加工。你来这儿做什么？制作菩萨的泥土中含有毒物，会让人产生幻觉。我来这儿是到解药的。解药？跟我回长安。这泥菩村四面环水，有来无回，你出不去。你能出去就够了，你跑不掉的。那我们做个交易，你助我找到解药，我带你出去。解药在哪儿？就在这里。这泥菩萨到底有什么玄机、啊？既然信不过我，就自己看。府中一时，你普贤灵，听吾号令。开光即去，把火，马人水眼天下。一无所愿，助汝成神；尽无心脾，献上血液。赐你毒药，手臂黑子，十日之后无法而亡。
，抓住他。记得我了，自己人，奉左相之命来抓刺客。左相吩咐，能从这儿出去的，只能是死。下去的话。顺着河道搜，务必把他们给我找出来。干嘛？我治好你的腿，怎么跟我回长安复命？你已经知道了左相的事，抓我回去，也救不了自己的性命。要了你的性命，关心我，不带你回长安，我一样是死。你的毒，我有办法解。我能信你吗？只要在你身上，你要不信我，可以随时毁了他。好，固定好了，也不谢谢我。占我便宜，谢谢
，走吧。去哪儿？给我解毒。能不能快点？前面等我。叫！哎，你的马！哎，抓贼呀！偷马贼！抓贼呀！你的马我买了。谢谢你的马，你说什么？我说谢谢你。下马，顺着铃铛声走。这是我们指路的信号。这是什么地方？我们族人为了躲避战乱，隐居于此。既然隐居，为何还要行刺？我们家乡部族间一直纷争不断，直到一个叫敖奇法师的人出现，统一了所有部族。但是向往和平的人都被流放和杀害，我也在那时候成了孤儿。敖奇基于大唐的土地，创建了泥菩教，蛊惑人心。那泥菩萨有什么玄机？制作泥菩萨的土里。有让人致幻的成分，跟人的皮肤接触之后，会让人感到心旷神怡。久而久之，人们就会变得麻痹，任人使唤。那长安城的大佛，没错，就是他蛊惑了圣人和百姓。如果最终落到敖奇的手中，那长安必定生灵涂炭。快走，你的毒快遍布全身了。看什么看啊！答应你的事，当然要办到。快到了，去哪儿啊？追的还挺紧。你带我们回去见左相。我把一切都告诉他。你，缓兵之计。这毒很快就会要了你的性命。左下吩咐，能从这儿出去的，只能是死人。
，你确定失踪案是外来的法师所为？我这就禀告左相。左相势力这么大，你都敢惹，连张帅都被你连累了。我今天就让你长长见识。嗯醒了，年轻就是好啊。不管是中毒还是外伤，都比我这把老骨头好的要快啊。为什么救我？此话怎讲？当年你把我抓入死牢，前几日又让我服毒抓人。那个胡人的姑娘又奉你之命来杀我，你到底要做什么？当朝的左相，并不是我。半年前，一位来自苗疆的敖旗法师前来拜见，此人身形异于常人，并希望我能帮助他，在长安传播尼普教。此人所宣扬的尼普教，却是一个能使国泰民安。四海升平的异教，我并未察觉出不妥，便允许他传教。尼普教在长安城迅速传开，吸引了大批教众。同时期几名朝中反对尼普教的官员却神秘失踪。那日，一名不良帅前来禀报，说找到了尼普教绑架朝中官员的证据。我当时听信敖旗的蛊惑之词。将他以及他手下的不良人一并打入天牢。那之后，我便对尼普教有了提防之心，反复研究，终于发现了泥像中的秘密。你口口声声说此泥像对人无害，可为什么我的下人却中毒晕倒？我限你三日内离开长安城，否则的话，取你的狗命！左相快走！左相快走！左相快走！敖旗假扮成我，向圣上进谏推广尼普教，圣上接纳，并决定修建通天尼普像，还开始驱赶所有反对之人。当时身负重伤的我急需一个落脚的地方，于是兜兜转转，我来到了这里。没想到在苗村，竟有如林月这般有胆识、有功夫、心怀天下的意识。从小饱受战乱之苦的他们，明白唐皇是天下太平的根基，愿助我护国一臂之力。如今圣上被奸人蒙蔽，上为社稷，下为百姓，我等都要肝脑涂地，救大厦与江青。年轻人，是我冤枉你们了，我向你谢罪。如果你当初没有答应敖旗法师
，没有诸他传教，就不会有今天。你说，要上位设计，下位把姓，什么时候位为我呢？为了大唐盛世，我们这些不良人就活该死。你不叫在长安的祸行，是我一手造成的，为了大唐。我定当处置。为了大唐，正平，给我瞧瞧。我需要你相助。省了吧，这种事别把我卷进来。你身为不良人，应当懂得忠君报国的含义。忠君报国的事情我做够了。不知道。那拯救长安百姓不被邪教所毒害的道理，你总该明白吧？我守护长安百姓，谁护住我？谁来给我收尸？你年纪轻轻，一身本事。我身上有毒，你的毒早被村民用苗药去除。我谢谢他们，我也劝劝你，这个地方多好啊，在这儿好好过日子，忘掉你那狗屁大衣。你你救了我一命，我记着。哥哥，你喝吧。来。哇！好，好吧。这些解药，装的满一点。铁盆，起壶，考试吧。嗯。来。哎。这个烤鱼呢，一定要及时翻面。我们长安有一家烤的特别香，哎，下次你们来长安，我请你们吃。大早上呢，找我有事啊？我们准备去长安了。你真的不考虑跟我们一起去吗？不考虑。咱们不一样，不是一路人。我就不明白了，你们不好好过日子，非得哪儿乱去哪儿，这里多好啊！哎，哥哥，玩什么呢？嗯嗯，哎哎，玩去。嗯，哥哥，等等我。要是能一直这样。当然好了，哥哥，林月姐姐让我送给你的。进来，衣服已经给你补好了。谢了，这就走了。我要赶在下次祭拜前回去。长安满城都是被蛊惑的百姓和邪教，破解幻术的解药这些天已经备好了，救不了圣人，救几个百姓也好
，你跟不跟我走？我就不明白了，你一个苗族小姑娘，哪儿那么大报复啊？我只是希望天下太平。天下太平？我不清楚你经历过什么，所以我不强求你。但是我希望你能明白，选择权永远都在我们自己手上。<笑>笑话！今日为别人，日后别人才会为你。别人在哪儿？每当我需要别人的时候，他们都死哪儿去了？醒醒吧。嗯，这里的枣甜。希望，希望，哪有那么多希望？
很清楚，长安没有人等我回去。但如果我们再不回回长安的话，就再也没有长安了。长安，要听阿娘的话。嗯。把孩子养大，让他忘记仇恨。哥哥，那你去哪儿啊？我回家。天地定位，四变群神，六宗祭焉，三望贤志，甘于和风，世生属祭，照民所养，美报兴焉。不敢媚神，不敢攘服，但是屹立不作，魑魅不逢，猛兽独虫，各安其所。苟人居之静谧，则神道之光明。入使臣言，子乎？文辞。你怎么来了？你说选择权要在自己手上，我回家。左相应该也快到。左相不会来，他和村民们在一起。左相的事儿，我来办。你不保佑，保佑我朝国泰民安。
你不保佑，保佑我朝国泰民安，保佑我朝国泰民安，保佑我朝。安心拜你的佛吧。才来，受死吧！能活到现在，真是命大！我可没钱赏你们几个。我们是来找他拿解药的。这位可不是真的左下，管他真的假的，有解药就行。多一个人，就多一份希望。我们再不回，就再也没有长安了。人也是人，你只不过是朝廷的一枚棋子，没有人会在乎你。长安在乎我。
穿上这身不良人的衣服还适应吧？什么不良人？是不良帅，御赐的不良帅。香包，好看的香包。姑娘，香包要不要来一个？多漂亮呀！两文钱一个，很便宜的。上惊天地，我今如松阴，战如雷霆，人间有一见无情。梦幻千古影，何时回故里？宿命如骤雨，恩怨难平，我出手分明从不留心。杀气，用一座狂风暴雨熬成一场政治斗气。这里山峦落日摇曳，画出墨色斜影，一抹壮志未尽，豪情千万计。不要今生死如情，却不安天命。我执意果断跳入叶顶，包裹当一身虚。Yeah. 刀枪一声起，硝烟飘万里，落地。烽火战鼓鸣，旌旗风中立，摇曳。我别青山际，用勇敢早去，死去不归期。千宽日月明，沧桑惊天地。我今如松阴，战如雷霆，人间有一见无情。梦幻千古影，何时归故里？宿命如骤雨，恩怨难平。我出手，分明从不留。山头长林，无言着铁马风铃，刀光剑影，投影铜镜，一战沉睡的晨曦，种在夜村的山顶，闻远处牧笛升起，坠入石板，照热太极。城外马蹄声如急，听闻西风声似雨，自古英雄多血意，你几许往前进，何惧未回击？乾坤日月明，沧桑惊天地。我今如松阴，战如雷霆，人间有一见无情。梦幻千古影，何时归故里？宿命如骤雨，恩怨难平。我出手，分明从不留心。